Молодой, перспективный, энергичный. Андрей Евдокимов – начальник полиции Новочебоксарского отдела Министерства внутренних дел. Признаться честно, записать интервью с ним нам было очень сложно, так как, во-первых, служба в полиции – это не работа, а образ жизни подполковника Евдокимова, и его занятость практически круглосуточно. Во-вторых, он очень скромный и рассказывать о себе не любит. Но, как говорится, своих героев надо знать в лицо. Родился и вырос Андрей Евдокимов в Новочебоксарске в семье строителя и агронома. Закончил 18-й лицей, где смог получить и кадетское образование. Обучаясь в кадетском классе, мы неоднократно выезжали в исправительную колонию, где нас специалисты обучали разборке и сборке автоматов, боевым приемам борьбы. После окончания школы поступил в высшее учебное заведение, где принимал активное участие в студенческих мероприятиях. Во время обучения в ВУЗе работал в качестве вожатого в детском пионерском лагере, что, в принципе, позволило, считаю, мне находить общий язык с несовершеннолетними в последующем вроде своей деятельности. Служить в милиции начал с 2006 года. Сначала в Калининском РОВД города Чебоксары, после чего был переведен в МВД по Чувашской республике в отдел по раскрытию преступлений против личности и с 2017 года служит в Новочебоксарском ОМВД. За это время было расследовано и раскрыто много преступлений, но об этом Андрей Евдокимов тоже рассказывать не любит. Как рассуждает наш герой, профессия полицейского – интересная, трудная, но очень нужная, которая помогает сделать жизнь других людей спокойнее и безопаснее. Служить в органах внутренних дел была моя мечта с детства. Родители всегда меня поддерживали, и поэтому мой выбор был очевиден. И по сей день я с гордостью служу в полиции. На мой взгляд, сотрудник полиции должен быть твердым в своих решениях, но при этом понимающим и человечным проблемам других людей. Безусловно, честным. Служба в полиции – это образ жизни. Андрей Евдокимов отдает себя полностью служению любимому делу. На нем большая ответственность. Но несмотря на весьма напряженный график и ненормированный рабочий день, Андрей все-таки находит время на отдых и увлечения. Как мы узнали еще с детства, Андрей Евдокимов – человек творческий и разносторонний. Любит театр и искусство во всех его проявлениях. Ну и занятия спортом – неотъемлемая часть жизни. Служба в полиции занимает большую часть времени, но когда выдается возможность, то я с удовольствием занимаюсь спортом, Посещаю различные спортивные мероприятия, с коллегами проводим турниры по волейболу, футболу. Люблю путешествовать, посещать различные новые места, узнавать что-то новое. Работа в полиции требует полной самоотдачи. При этом служить в органах – это честь. Ведь когда ты понимаешь, что помогаешь людям, обеспечивая порядок и безопасность, все издержки профессии и трудности уходят на второй план. Несмотря на достаточно молодой возраст, начальник полиции города Новочебоксарск Андрей Евдокимов успел заслужить уважение коллег. Как я могу охарактеризовать его как руководителя и как человека? Молодой, перспективный, инициативный сотрудник, квалифицированный специалист, профессионально грамотный, компетентный, имеющий организаторские способности руководитель. Что немаловажно, не безразличный к возникающим проблемам человек, вместе с личным составом и переживает, и радуется. В общем, такого руководителя, целеустремленного, требовательного, уравновешенного, как Андрей Алексеевич, ни в коем случае не хочется подводить. Отрадно, что именно такие люди служат в полиции. Именно такими сыновьями гордятся родители. Алексей Александрович и Ираида Федоровна Евдокимова тому подтверждение. Для полицейских слово «правопорядок» не просто звук. Ведь каждый сотрудник ежедневно защищает нас на улице, на дороге, в любом общественном месте. Хочется, чтобы все мы об этом не забывали. Наша сфера деятельности – это борьба с преступностью, охрана общественного порядка и общественной безопасности. Мы несем службу на улицах непосредственно среди граждан, в общественных местах. Наша задача – предупреждать и раскрывать преступления. Сейчас мы стали больше заниматься профилактической работой. Я хочу поблагодарить всех коллег за внесенный вклад в осуществление безопасности граждан. Елена Фирсова, Петр Куприянов, Павел Андреев. Новости Новочебоксарска.